ആർക്കും എക്കോ ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡെയിലിമ ഇത് ഗെയിം തിയറിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡെയിലിമ ഇസ് എ പാരഡോസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദയർ ഓൺ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഓപ്റ്റിമൽ ഔട്ട്കം ബിസിനസ് ഡയലിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ എന്താ പ്രവർത്തിക്കുക അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവർ ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതായത് അവിടെ ഒരു ഒരിക്കലും രണ്ട് പേർക്കും ഗുണമുള്ള ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഓപ്റ്റിമൽ ഔട്ട്കമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒലിഗോവി ഒലിഗോപ്പിളി ഫാം ഓഫ് ടൻ ഫേസ് പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡയലിമ ഒലിഗോപ്പിളി ഫാം അധികവും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡയലിമ ദ പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡയലിമ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ എൻ ഇല്ലൂസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്രിസ്നേഴ്സ് ഡയലിമ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം ടു ക്രിമിനൽസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ അറസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിറ്റിംഗ് എ ബാങ്ക് റോബറി ദ പോലീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ചാർജ് ദം ഓഫ് ദ റോബറി ദ ടു സസ്പെക്ട്സ് ആർ ഇൻട്രോഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് റൂംസ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്രിമിനൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എടുക്കുക അവർ ഒരു ബാങ്ക് റോബറിക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റിലായി പക്ഷെ പോലീസിന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെളിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ സെപ്പറേറ്റ് സെൽസിലായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് സെല്ലിനാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡോഗ്രേറ്റിംഗ് ഓഫീഷ്യൽസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ടു ദം അൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ റിലേറ്റ് ടു ദ പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഇവിടെ കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവരോട് അവർക്ക് ലഭ്യമായ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ശിക്ഷ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പോലീസ് അവരോട് പറയുകയാണ് അതായത് നാല് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കൺസെസ് കൺഫെസസ് എ മൈൽഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ബോത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുറ്റവാളികളും എക്സും വൈയും ഒരുപോലെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ പണിഷ്മെൻറ്റായ അഞ്ച് ഇയേഴ്സിലെ ശിക്ഷയെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇഫ് എക്സ് കൺവെസസ് ബട്ട് വൈ ഡസ് നോട്ട് കൺവെസസ് എ മൈൽഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു എക്സ് ബട്ട് ഹെവി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു വൈ അതായത് എക്സിനോടും വൈനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് കൺ അവരുടെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പണിഷ്മെൻറ്റായ അഞ്ച് ഇയേഴ്സാണ് എക്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൈ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവ കുറ്റം സമ്മതിക്കാത്ത വൈക്ക് പതിനഞ്ച് ഇയേഴ്സോളം പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വൈ കൺഫെസസ് ബട്ട് എക്സ് ഡു നോട്ട് കൺഫെസസ് ദ ഫോർമൽ വിൽ ബി ഗിവൺ എ മൈൽഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ലൈറ്റർ വിൽ ബി ഗിവൺ എ ഹെവി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ വൈ കൺഫെസ് ചെയ്യും എക്സ് ഡു നോട്ട് കൺഫെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് മൈൽഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയ ഫൈവ് ഇയേഴ്സും എക്സിന് ലോങ് പണി പണിഷ്മെൻ്റ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സും നൽകും പിന്നെ നാലാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ബോത്ത് ഡു നോട്ട് കൺഫെസസ് ദയർ ഇൻവോൾവ്മെൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്രൈം ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ഗോ ഫ്രീ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് നാലാമത്തിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരും അവർ ചെയ്ത കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർക്കെതിരെ തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പേരെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറന്നു വിടും ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അവർക്കുള്ളത് ദസ് ബോത്ത് സസ്പെക്ടസ് ഹാവ് ടു സ്ട്രാറ്റജി ഓപ്പൺ ഫോർ ദം ടു കൺഫെസസ് ഓർ നോട്ട് കൺഫെസസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഈസ് ഫേസ്ഡ് വിത്ത് എ ഡെലിമ വിത്തൌട്ട് ദ അൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ദ പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് റിലേറ്
ശിക്ഷ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് കൺഫസ് ചെയ്യും വൈ കൺഫസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് ഫൈവും വൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ കോളം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നില്ല വൈ കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റും വൈക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റും ആണ് ലാസ്റ്റ് കോളം നോക്കുക അവിടെ രണ്ട് പേരും കൺഫസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് പേർക്കും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്കും ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവരൊരു ഡിലേമ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും എത്തുക അതായത് അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവർ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എടുക്കുക ഇവിടെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ഓർ ഇഫ് ഫ്രം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫെലോസ് ഹാഡ് ലേൺ ടു ട്രസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ബോത്ത് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കൺഫെസഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് ഗോൺ ഫ്രീ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ല അവർക്ക് ജയിലിൽ വെച്ച് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും ഇതിൽ ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും എടുക്കുക രണ്ടു പേരും കുറ്റം സമ്മതിക്കില്ല ഈ നാലാമത്തെ കോളം നോക്കിയാൽ രണ്ടു പേരും സമ്മതിക്കാണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറ്റമൊന്നും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പുറത്തു പോകും ആ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം രണ്ടു പേരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ല എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സസ്പെക്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് സെല്ലിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എക്സിന് വൈ എടുത്ത തീരുമാനമോ വൈന് എക്സ് എടുത്ത തീരുമാനമോ അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇപ്പോൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ വൈ കുറ്റം സമ്മതിച്ചാൽ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിന് ലോങ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം എക്സ് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് അൺസേർട്ടനിറ്റി ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം പ്രിഫർ ടു അഡോപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടു കൺഫെസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അൺസേർട്ടനിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർ രണ്ടു പേരും കൺഫെസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പം അവർക്ക് സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ഗെറ്റ് എ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് ഇയർ ഇയറുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ദിസ് ദർ ഇസ് എ സബ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കൺഫെഷൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു സബ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ സബ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫെഷൻ ആണ് രണ്ട് പേരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ സബ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദീസ് ഇൻ ദീസ് ഡിസിഷൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഇൻ ഹി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവർ സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം ആണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സബ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറ